الايفونات طلعت تنسلق في امازون اسبانيا وايضا الشاشات اللي تنطوي قاعده تنلحق بشاشات تنفك من اوبو وبرضه بالتاكيد سامسونج صعبه تسويها ولكن يمكن بالفعل ينلغى النوت من حياتنا في الاجيال القادمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم فيصل السيف وأخبار كثيرة ورايقة وبسم الله نبدأ أول شيء يبدأ بسامسونج وتكلم على الزي فليب بنسخة مخففة يمكن يجينا بشكل جدا قريب الحين لو تكلمنا على سامسونج وتركيزهم على إنشاء نسخ لايت من أجهزتهم شيء مرة رايق يتيح هذا الجهاز لفئة سعرية أكبر وأيضا يكون في بعض الأشياء المخففة وتجيب لنا الشاشات اللي تنطوي على مستوى سعري مقبول أكثر في شائعة بالإعلام الكوري جدا غريبة لما نتكلم على سلسلة النوت اللي قد ما تكون موجودة في عام العشرين واحد وعشرين ونتكلم على الجالكسي نوت 21 حسب نفس الشائعات والناس اللي قاعدين يتداولوها في كوريا بانه هذا الجهاز يمكن يختفي وهذا امر اكثر من سنة كانت سامسونج تدرس وتفكر فيه ليش يفكروا فيه؟ بحكم انه عندهم سلسلة الاس 20 والاس 20 دائما تكون قوية بعتادها فليش ما يكون في دعم للقلم على نسخة الالترا من نفس سلسلة الاس وبالتالي يصير في استغناء عن نفس النوت لو صح هذا الامر حيكون عندنا السنة القادمة الجالكسي اس 21 الترا اللي يدعم القلم الستايلس ويكون موجود القلم في نفس الالترا وايضا يكون في زي اعادة التضبيط لمجموعة الاجهزة اللي تطلع من سامسونج فحيكون في الف فولد ثلاثة حيكون في زي فليب بنسخة اللايت حيكون عندنا سلسلة الـ S21 بين العادية والبلاس والألترا وما حيكون في نود إذا صح هذا الأمر شرايكم هل بالفعل خطوة كويسة من سامسونج أو لا؟ اعطوني في التعليقات. اكيد كلنا شفنا الايفون الجديد الايفون ميني وشفنا مقارنه الشاشه مع الشاشه الاساسيه الماكس، لاحظ فرق ما بين شاشه 6.7 انش وشاشه 5.4 انش، هنا اكد انه كفاءه العتاد اللي موجوده في الايفون 12 ميني هي نفس العتاد اللي موجود في الايفون 12، فعندكم الاختيار ما بين الخمس الوان وايضا الشاشه الاقل والبطاريه الاقل مع الميني، الحين ابل لما نزلت نسخه ميني سوت شيء ما قد سوته السنوات الماضيه كلها، اقل حجم جسم مع اكبر حجم شاشه هذا ما قد شفناها منه فهل تتوقعوا بينجح هذا الجهاز او لا برضو اعطوني في التعليقات رايكم من اجمل الاخبار اللي سمعناها هذا الاسبوع بيع شركه اونر مو انه واوي خسرت ولكن بيع شركه اونر يجيب لنا شيء جدا جديد لما نتكلم على شركه شينزن زين زين ولا حاجه زي كذا اسم الشركه اللي اشترت اكثر من 98% من الاسهم حقت انر وبالتالي اصبحت المالك الجديد لانر في الصين مما قد يفتح باب امل جدا كبير على اجهزه انر اللي تعتبر نفس اجهزه هواوي اخت من اجهزه هواوي فرع من اجهزه هواوي انه حتجي لها خدمات جوجل متى ما تم عمليه الانتقال للمالك الجديد يمكن تجي انر نفسها بحلتها الجديده وتتقدم لا طلب رفع الحظر اللي موجود عليها من نفس جوجل ومن الحكومة الأمريكية وبالتالي تجي التحديثات بالكامل الأندرويد 11 وكل شيء يبدأ تدريجيا توصل للمستخدمين حقين أنر فإذا صح هذا الأمر ما أكده إذا صح هذا الأمر شراء حتى جهاز أنر حاليا مع التخفيضات والمواسم يمكن يكون أمر حسن ولكن ما أكد ابدا هالموضوع وبرضه في جهازهم الجديد اصلا اللي هو 10 اكس لايت طلع عندنا في القناه فيمديكم تشوفوا المراجعه حقته وشيء مره رايق على الاقل نشوف تقنيات هواوي تنتقل لانر وتقنيات انر تطرح في الاسواق بشكل كامل مع كامل خدمات جوجل أبو طرح النموذج التخيلي لجوالهم القابل للرولينج للتدوير والشاشة حقة اللي مرة رائقة ونتكلم على الأوبو X2021 مبدأ التخيل اللي قدموه مع النموذج التخيلي لنفس الجهاز شيء مرة واعد نتكلم على جهاز قابل لفك الشاشه او تفتح الشاشه توسعوها اكثر، كانوا قاعدين نتكلم على باب سحاب فبالتالي الشاشه تصير اكبر معاكم، رغبتوا هيئه الشاشه تكون كجوال عادي او تقلب او تصير كانها فابلت، هذا الامر اللي مره رايق يمكن يطرح في الاسواق قريبا، ان تممت ابو هذا الامر وفعليا شفنا جهازهم على ارض الواقع، هنعرف انهم غلبوا ال جي في الجوالات وهذا الكونسبت وجابوها قبلهم، يظل بالنسبه لي المنافسه دائما ممتازه، كل ما كثرت الشركات اللي تطرح نفس تقنية وكل واحد يجتهد فيها هذا يعني التقنية تنتشر أكثر نشوف قابليتها كمستخدمين أكثر وأيضا تتاح بشكل علمي ناضج ما يكون أنه فقط تخيلات أولية زي ما شفنا في الجوالات المطوية أول نسخ منها واللي كان فيها مشاكل كثير لا تصير التقنية مرة رائقة للجميع و 
يصير انتشارها احسن وترى على فكره ايضا ابل في عندهم جوال قابل للطيب اتكلم عليه نهايه الحلقه تقنية 5G أتيحت للعالم كله وكانت الريادة موجودة للصين مع استثمار ضخم سوته هواوي من عشر سنوات تقريبا في تقنية 5G وتطويرها يوم صار الحديث قبل عشر سنوات عن تقنية 5G أخذت الريادة شركة صينية اللي هي هواوي ومع شركات أخرى عالمية بدأوا يشتغلوا على الموضوع وكانت الريادة لما جينا على التطبيق لهواوي بأنه تمتلك أكثر التقنيات حقات 5G وأكثر براءات الاختراع فبالتالي تطبيق 5G في العالم كان له يد أعلى وأيضا أكثر التكنولوجيا من هواوي فهنا الوتيره ما حتعيد نفسها لانه في تحالف ضخم حيصير ما بين نفس جوجل وابل الاثنين تحالفوا مع شركات عالميه اخرى لانشاء ذي نيكست جي الجي القادمه ونتكلم على الجيل السادس الحين لو تكلمت تاريخيا المفروض انه ال5 جي يكون اخر شيء ومع ال5 جي يجي تحديثات سوفت وير امورنا طيبه ولكن اكيد تم فتح باب ال6 جي علشان يكون في منافس واقعي في العالم غير الصين احتكار الصين لل 5G وهذا الامر اللي يمكن يصير ولا تنسوا ان لما نتكلم على اكبر شركتين او احد اثنين من اكبر شركات الولايات المتحده الامريكيه في التقنيه يتحالفوا عشان ال 5G حنعرف انه حيجي تقنيات مره مجنونه مع ال 5G هو اصلا السرعه المفروض من 100 الى 400 مره اكثر من ال 5G هذه سرعه ال 6G فان مشى التاريخ على نفس الممشى الاول فنعرف ان ال 6G بيجي بقدرات مره عاليه ولكن هالمره حتكون الرياده موجوده للولايات المتحده الامريكيه وهنا نقول عسى ال 6 جي يكون شيء كويس ولا حد يستعجل اوكي؟ قدامنا 10 سنين تقريبا. اكبر سرقه تصير في امازون نتكلم على امازون اسبانيا اللي تم اتهام موظفين موجودين فيها بسرقه مجموعه ضخمه من الايفونات تصل قيمتها الى ما يتجاوز نصف مليون يورو وهنا نعرف انه نفس الموظفين بدات تبان شوي مع التحقيقات الحيل حقتهم وبانهم في اللحظات الاخيره من وضع الايفونات في الصناديق يصيروا يشيلوها ويسحبوها وبالتالي هذه الايفونات لم تكن مطلوبه من نفس المستخدمين ولا اصلا المفروض تروح لهالشيء احنا اللي سحبوها منها وبالتالي قدروا يسحبوا كميه ضخمه من الجوالات من الايفونات وبالتالي تربحوا فيها بشكل غريب، يعني ما لقيتوا الا الايفون ما هو تتابعوا الاخبار، يعني ليه ما شفتوا الاخبار عندي واقول لكم انه اي جوال ايفون مربوط برقم ويقدروا يتابعوه شركه ابل ويعرفوا وين سرق مين راح وين جاء، يعني المفروض ينباع من امازون، حيروح لمستخدم، شافوا في مستخدم مو صح اللي وصل له الجوال، يعني الله يس وش يس... دخلني الله يسامحهم هم بيتحاكموا امورهم طيبه في اسبانيا ونتكلم على تبعات القضيه حيصير عليها فيديو كامل حنطلقه لاحقا باذن واحد احد ابل وفي خطوه تحفيزيه للشركات المتوسطه والصغيره حطوا خطوه تحفيزيه للمطورين من اصحاب هذول الشركات بانه النسبه حقتهم وحصه ابل من مبيعات التطبيقات على متجر ابل حتكون 15% بدل 30% التفاصيل ترى غير لما نتكلم على التفاصيل إذا كان المطور أو نفس صاحب التطبيق يجني أكثر من مليون دولار فالموضوع هذا ما ينطبق عليه والثلاثين في المئة الحصة حق تابل تنطبق ولكن إذا كان يجني أقل من مليون دولار من نفس التطبيق هو على أثر سنوي أو شهري أظن أنه سنوي هنا نعرف أنه هذا المطور حياخذ الحزمة التحفيزية والخمسة عشر في المئة من أبل نفسها إذا كان في تغير في دخل المطور فكان فوق المليون ينطبق ثلاثين نقص عن المليون يرجع خمسة زاد عن المليون يرجع 30 وبهذه الطريقة تكون أبل قدرت تحفز الشركات المتوسطة والصغيرة اللي يجيبوا بس فوق المليون يعني أكثر ما أدري أتوقع أن أكثر التطبيقات المشهورة والكبيرة يجيبوا أكثر من كذا بكثير وبس في حزمة بسيطة من التطبيقات اللي بتنطبق عليها الحزمة التحفيزية دي يظل شيء سووه أبل واضح ان شركات اخرى بتسويه وقبل ما اكمل مع شركه ابل اكيد شفتوا خاصيه فليتس اللي تم اطلاقها في العالم كله من تويتر وانا عم نتكلم على القصه نتكلم على نفس الستوري اللي موجوده على انستغرام وعلى سناب شات وعلى الفيسبوك وعلى الواتساب نتكلم على القصه صارت الحين موجوده على تويتر ايي منصه جديده نحط فيها نمط القصه يعني معليش الوضع صاير شوي صعب على صناع المحتوى لما يكونوا منتشرين على اكثر من منصه فتخيلوا انه عندي مثلا منصه على فيسبوك، يوتيوب، انستغرام، تويتر، سناب شات، غير القنوات اللي عندنا هناك وفي بعض المنصات الاخرى وغير اللي بيجي، بيجيكم شيء باذن واحد اهل؟ شلون؟ ولينكدين عندنا صح محتوى ننشر على لينكدين وغير التيك توك وغير التليجرام وغير يا جماعه انا شو اسوي يا جماعه؟ قاعد طول اليوم قاعد 
بس بالعكس محتوى واخبار وسبحان الله باب رزق وما ننكر انه اكيد كل ما جت منصه وحطت خصائص جديده هذه الخصائص بين انها تنجح وبالفعل يستخدموها كثير من المستخدمين او انها لا تلاقوها ضمرت شوي وبعدين يمكن نفس المنصه تشيلها، ليش اقول هذا الكلام؟ لانه واقعيا لو شفنا خدمه الصوت اللي نزلت على تويتر ما انتشرت بشكل جدا كبير، سويتها وجربتها كان عليها الاقبال رايق ولكن من لاحظ انه انتشار الضخم العالمي لتغريدات بالصوت وهنا نقول قابلية الأمر في تبني الناس زمان تويتر كان فقط نصوص بعدين صار صور وبعدين صار فيديوز إضافة لها فهنا نعرف أنه الفيديوز والصور تم تقبلها بشكل كبير بل أنه صار في دعايات بالفيديوهات ولكن الفليتس تتوقع تنجح ولا لا؟ عطوني بالتعليقات أرجع لأبل والأرقام الصادمة الكويسة اللي حققها نفس المعالج الجديد حقهم M1 نتكلم على أبل مؤخرا في مؤتمرهم الأخيرة أعلنوا عن ثلاث أجهزة جديدة الماك بوك برو نسخة 13 إنش وأيضا نتكلم على الماك ميني ونتكلم على الماك بوك إير ثلاث الأجهزة هذه هذه الثلاث أجهزة كلهم حصلوا على نفس المعالج اللي هو الام 1 ولكن مع وصول المعالجات هذه حصلوا على خصائص تقنية أخرى تساند المعالج من منظومة تبريد من ذاكرة من وصول وما وصول يعني من نفس القطاع التقنية هنا نعرف أنه كل واحد من هالأجهزة واللي يخدم فئة تقنية محددة أو فئة احتياجات خاصة صار في توتر ما بينهم وصار إيش كل واحد من الأجهزة قاعد يجيب أرقام مو طبيعية وهذا الأمر اللي صادم بشكل جد جدا كبير نعرف انه ابل من عندها السوفت وير ومن عندها في الايفونات ايضا الهاردوير فصار الموضوع ايفون اداؤه مره ممتاز وكويس ويجيب دائما على البنش مارك ارقام اكثر من الاندرويد فالامر قاعد يعيد نفسه بارقام ممتازه في اختبارات اللي قاعده تصير على كل الاجهزه اللي طرح فيها معالج الام 1 وتبين جدارتها بل انه لما نتكلم على باكيت ناو ديلي ونتكلم على هايمن ريفيرا جاء وتكلم رسميا يا جماعه انا عن نفسي ما كنت اسوي على الماك بوك اير هذه المعالجه من ناحيه الفيديو ونزلوا حتى فيديو كامل الدقه وبوصفه الطبيعي وقال انه الرندرة اقل بكثير من الوقت اللي كان ياخذ الجهاز العادي فهنا لا في شيء غريب حيصير في مستقبل الأجهزة بالذات أجهزة أبل ويمكن أيضا هالأمر لو هو نجح مع أبل شركات كثير أكثر من الحالية تتبع نفس النهج بالذات لما نتكلم على مايكروسوفت تعرف مايكروسوفت يستخدموا أرم ولكن نتكلم على أركتكتر أكثر من مايكروسوفت هندسة أركتكتر الدعايات بدأت توصل لنظام الاي او اس وبدأت تظهر عالميا والغريب في الموضوع أنه أصلا طلعت عندنا قبل بكثير في المملكه العربيه السعوديه ابل كير وخدمه ابل كير قاعده تطلع لي دعايتها من زمان على نفس الاعدادات وقائمه الاعدادات في نفس الاي او اس 14 مع اخر تحديث سويته فالفكره انه الدعايات يمكن تجي دعايات لخدمات ابل في نفس منصه ابل اشوفها شيء مقبول ولكن ما ننتقل لدعايات لاشياء اخرى في نفس الاجهزه هنا ساعتها يكون مصدر دخل جديد لابل تحط دعايات على اجهزتها لا مو طبيعي الوضع حيصير وما اظن بصراحه انه حيروح للامام ولو صار ما ما احس انه توفقوا لا هم ولا غيرهم اذا اتبعوا نفس النهج انا ناقصني اشتري جوال ب الريالات او ب دولار وفوق وهذا الجوال يطلع لي عليه دعايات كمان خير زي مثلا تلفزيونات ال جي، تلفزيونات ال جي بالذات لما نتكلم على السي اكس الجي اكس نتكلم على النانو 97 يطلع لنا دعايات فيها مع الويب او اس، يطلع لنا دعايات ولازم نروح ونشغل خاصية الاد بلوكينج من نفس الشاشة اللي مدعومة فيها اد بلوكينج على اساس انه توقف تطلع لنا الدعايات. انا اشتري شاشة بنفس المبالغ العالية عشان تطلع لي الدعايات عليها، لا والجي اكس ب 11000 ريال ويطلع لك دعايات عليها ودعايات يا ريت ان هي دعايات خارج، اشياء لهم واشياء مو لهم، مو حلو الموضوع، ليش رايك؟ واروح لاخر خبر مع شركة ابل والنماذج الكثيرة اللي طرحت خلال السنوات الماضية وبراءة الاختراع لنفس الجوال اللي ينطوي من شركة ابل، وقد يرى النور الجوال هذا عام 2022 اي النماذج الكثيرة اللي قاعدين تشوفوها على الشاشة ابل بتتبنى وبتحط في جهازها الاخير اظن لسه ما تأكد الموضوع وبالتأكيد ما تأكد والشيء الأكثر من كذا اللي نقدر نحطه في بالنا حاليا موجود مجموعة من الأجهزة في السوق من الجوالات أبو شاشات تنطوي فبالتالي أبل عندها فرصة جيدة لو درست السوق تعرف أي الجوالات اللي تنطوي شاشاتها أقرب للمستخدمين وبالتالي لما ينزلوا التقنية في عام 22 هم قدروا يصيبوا في جزء منها بأنهم يجيبوا الشيء اللي أصلا تبنوه نفس المستخدمين من سنتين ثلاثة لأن التقنيات ما طلعوا فيها أبل قبل الناس أبدا تقنيات الشاشات اللي تنطوي طلعت فيها شركات كثيرة الحين طلعوا سامسونج هواوي أوبو شاومي طلعوا فيفو كل واحد طلع تقنية أقوى من الثانية من هالشاشات وبعضهم استمر في البحث وبعضهم لا يطلع له بس نماذج وبس فهنا نعرف انه يمكن ابل تطلع لنا جوالات قابله للطي عام 2022 بس السؤال 
كم السعر تتوقع يكون لنفس الجوال اللي ينطوي من ابل؟ اذا الحين الايفون 12 برو ماكس قاعدين نتكلم على سعر يتجاوز ال 1500 1600 دولار. جوال ينطوي من ابل، كم يتوقع السعر حيكون في السوق؟ نهايه الحلقه كل حلقه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير باذن واحد. <تصفيق>